আমরা আজকে পরাবৃত্তের বেসিক টার্ম সম্পর্কে অবহিত হব সো ফার্স্ট অফ অল আমাকে জানতে হবে যে পরাবৃত্তের আদর্শ ফর্ম্যাটটা কি পরাবৃত্তের আদর্শ ফর্ম্যাটটা আমি যদি মূলবিন্দু সাপেক্ষে বিবেচনা করি এটা ছিল হচ্ছে মূলবিন্দু এবং পরাবৃত্তের আদর্শ ফর্ম্যাটটা হচ্ছে চারটা ফর্ম্যাট আমি দেখাবো সেটা একটা ফুলের মতো দেখা হলো আসলে এটা ফুল না এটা হচ্ছে পরাবৃত্তের চারটা শেপ এই শেপটার নাম হচ্ছে ওয়াইস কোর ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স যখনই আমি এই পুরো রাশিটার আগে ফোর এ এক্স এর আগে যদি একটা মাইনাস বসাই দিই সাথে সাথে এটা ঘুরে যাবে অলরেডি আমরা এটা ফাংশন ক্লাসে করছি যে কিভাবে হচ্ছে ডান সাইড বাম সাইড হয়ে যায় বা মাইনাস পজিটিভ ইনভার্স এক্সেট্রা এক্সেট্রা কি হয় ওকে এবং এই ফর্ম্যাটটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই সো এটার আগে যদি মাইনাস বসাই দিই এক্স অক্ষ সাপেক্ষে রিভার্স ঘটবে দ্যাট মিন্স এটা হবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এ ওয়াই সো এখন হচ্ছে আমরা যে কোনো একটাকে বাছাই করে সেটা সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেলস স্টাডি করব আমি ধরে নিলাম ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এটা এখন আমরা একটু বড় করে আঁকতেছি কারণ এটা নিয়ে আমরা অনেক ডিটেলস স্টাডি করব সো এটা হচ্ছে আমার শীর্ষ বিন্দু এই জিরো কমা জিরো এটা হচ্ছে আমার কি শীর্ষ বিন্দু এবং এখানে একটা পয়েন্ট এস এই এস হচ্ছে আমার উপকেন্দ্র এস কি আমার উপকেন্দ্র এই শীর্ষ বিন্দুকে আমি এ দিয়ে প্রকাশ করব এবং শীর্ষ বিন্দু থেকে এস এর দূরত্ব হচ্ছে এ তো তাহলে আমি বলতে পারি এস এর স্থানাঙ্ক কি হওয়া উচিত এ কমা জিরো এবং এটা যদি এ হয় আমাকে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে ডান সাইডে যেমন এ দূরত্ব ঠিক সেই ওয়েতে বাম সাইডেও এ দূরত্বে অবস্থান করতেছে একটি রেখা যেটার নাম হচ্ছে দ্বিকাক্ষ বা নিয়ামক রেখা এই রেখাটার নাম হচ্ছে নিয়ামক রেখা নিয়ামক বা দ্বিগাক্ষ এটা হচ্ছে ম কিন্তু নিয়া মক যাই হোক নিয়ামক রেখা বা দ্বিকাক্ষ রেখা সো আমার এখানে যে কোনো একটা চলরাশি হচ্ছে পি এক্স কমা ওয়াই সো মাথায় রাখতে হবে আমি অলরেডি জানি পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে ই ইকুয়াল টু এসপি বাই পি এম ঠিক আছে এটার মান কি হয় ওয়ান হয় তার মানে এসপি ইকুয়াল টু পি এম হয় তার মানে আমি বুঝতেছি এসপি যদি আমি যোগ করি এবং পি এম পি এম হচ্ছে লম্ব দ্রুত যদিও এখানে বোঝা যাচ্ছে এক নয় কিন্তু যদি আমি কাটা কম্পাস দিয়ে ঠিক মতো মান বসায় করি তাহলে হচ্ছে এক্সাক্টলি দেখবো সেমই আসে ওকে যেটা আমরা ব্যবহারিক ক্লাসে করব সো এসপি ইকুয়াল টু পি এম আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে সমান যাই হোক এই নিয়ামক রেখার ইকোশনটাকে আমি বলতে পারি যাই হোক এটা আমরা একটু পরেই বলি সো এসপি ইকুয়াল টু পি এম আমি এটা ধরে নিলাম এখন কথা হচ্ছে আমার উপকেন্দ্র দিয়ে একটা লম্ব টানি উপকেন্দ্র দিয়ে আমি একটা লম্ব টানছি উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্বটা টানছি সেটাকে বলা হয় উপকেন্দ্রিক লম্ব এইটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব এখন আমি যদি বলি উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আমি অলরেডি জানি এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এটা হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ সো ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কি এক্স ইকুয়াল টু এ এখানে যেহেতু এ আছে সো আমি বলতে পারি উপকেন্দ্রিক লম্ব হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু এ বা এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল টু জিরো আমি উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ পেয়ে গেলাম এবার আসে আমি অক্ষরেখা অক্ষরেখা হচ্ছে এমন একটা রেখা যেটার উপর শিশু বিন্দু উপকেন্দ্র অবস্থান করতেছে তার মানে এই রেখাটাকে আমি কি বলতে পারি অক্ষরেখা অক্ষরেখা হচ্ছে এখানে এক্স অক্ষ অক্ষরেখা কি এক্স অক্ষ আমি অলরেডি জানি এক্স অক্ষের সমীকরণ কি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমি এখন অক্ষরেখার ইকুয়েশনটাও জানি আমি আর একটা জানি উপকেন্দ্রিক লম্বের ইকুয়েশন একটা কথা মাথায় রাখতে হবে উপকেন্দ্রিক লম্ব লম্বের সাথে স্পর্শ এর স্পর্শ বিন্দুগামী স্পর্শ যাই হোক একে স্পর্শ করে যায় এমন একটা স্পর্শ উপকেন্দ্রের সাথে কি হওয়া উচিত সমান্তরাল হওয়া উচিত না অলরেডি এটা আমার বোঝাই যাচ্ছে এটাকে যদি আমি এল এল প্রাইম দিয়ে ইন্ডিকেট করি তাহলে এল এল প্রাইমের সাথে এই রেখাটা কি আসে সমান্তরাল আসে সো আমি যদি বলি এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল টু জিরো 
তাহলে আমি বলতে পারি না এটা হওয়া উচিত কি ওয়াই অক্ষ যেহেতু ওয়াই অক্ষ বরাবর শীর্ষটা অবস্থান করতেছে শীর্ষের স্পর্শক তার মানে হচ্ছে কি হবে এটার স্থানাঙ্ক কি হওয়া উচিত এক্স ইকাল টু জিরো এবং নিয়ামক রেখাটা কি হওয়া উচিত আমি এখানে একটা পয়েন্ট আউট করলাম জেট যেহেতু এটার ডিস্টেন্স ও এ এবং এটা হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু তাহলে আমি বলতে পারি না এটা হচ্ছে মাইনাস এ কমা জিরো এবং এটা যেহেতু মাইনাস এ কমা জিরো তাহলে আমি বলতে পারি এটাও কি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সো এটাও কি হওয়া উচিত এক্স ইকোয়াল টু এ হওয়া উচিত কিন্তু এখানে এ ডিস্টেন্সটা কি মাইনাস এ তার মানে বলতে পারি এক্স ইকোয়াল টু মাইনাস এ বা এক্স প্লাস এ ইকোয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে কিসের সমীকরণ নিয়ামক রেখার সমীকরণটা আমি পেয়ে গেলাম আমার পরাবিত এখন আমার পরাবিত্তের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এটা যদি এ হয় এই ডিস্টেন্সটা ডিস্টেন্সটা হবে টু এ সিমিলারলি এই নিচের ডিস্টেন্সটাও কি হওয়া উচিত টু এ তখন আমি যদি বলি উপকেন্দ্রের উপকেন্দ্রগামী লম্বের দুইটা পয়েন্টের স্থানাঙ্ক যদি আমি বের করতে চাই এটা কি হওয়া উচিত এ কমা উপরের দিকে টু এ বরাবর গেছে আর এটা কি হবে এ কমা মাইনাস টু এ এখন যদি আমি বলি উপকেন্দ্রিক লম্ব এর দূরত্ব দূরত্ব কত হওয়া উচিত টু এ আর এই টু এ দুইটার যোগ ফল না তার মানে আমি বলতে পারি না টু এ প্লাস টু এ ইকুয়াল টু ফোর এ এটাকে যেহেতু আমি দূরত্বের ক্ষেত্রে যেহেতু আমি প্লাস মাইনাস বিবেচনা করবো না সবসময় প্লাস হবে তার মানে মডে দিয়ে দিলাম এটা কিসের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য তার মানে এল এল প্রাইম এটা এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ওকে এখন আমার আর একটা জিনিস জানতে হবে যেটা হচ্ছে পরীক্ষা আসতে পারে পরামিতিক ইকুয়েশন পরামিতিক ইকুয়েশনটা বেসিক্যালি এইটার ক্ষেত্রে এক্স ইকাল টু এটি স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়াইস এটি কিভাবে হয়েছে আমি এটা এখন বলে দিচ্ছি প্রথম কথা হচ্ছে আমি ধরে নিলাম এখানে একটা পরামিতিক ইকুয়েশন একটা নতুন একটা চলক নেওয়া হয় যে কোনো একটা চলক সেটা রেসপেক্টে আমি প্রকাশ করব এক্স আর ওয়াইকে ওকে যাই হোক আমি এটা থেকে দেখি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স ব্যাক পাই কিনা আমি যদি ওয়াই ইকুয়াল টু টু এটি এখান থেকে আমি টি এর মান বের করি কি করা যায় টি ইকুয়াল টু ওয়াই বাই টু এ এই যে মানটা এই মানটা যদি আমি এখানে বসাই দিই তাহলে কি থাকে এক্স ইকুয়াল টু এ ওয়াই বাই টু এ হোল স্কোয়ার যদি আমি এটা ক্যালকুলেট করি এ ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর এ স্কোয়ার এখান থেকে আমি কি পাওয়া উচিত ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স ক্যালকুলেশন করলে আমি পেয়ে যাবো এটা ওকে আচ্ছা আমি নতুন কোনো পৃষ্ঠা নিচ্ছি না এই পৃষ্ঠাতেই সব দেখাই দিচ্ছি ওকে সো এটা হচ্ছে আমার পরামিতিক ইকুয়েশন আর একটা ইকুয়েশন জানতে হবে পোলার স্থানাঙ্কে সমীকরণ সেটা আমি একটু মুখস্থ রাখবো এটাও প্রমাণ করা যায় বাস আমি এটা মনে রাখবো একটু আর কি আর ইকুয়াল টু ফোর এ কট থিটা কোসেক থিটা এটা আমার কার ক্ষেত্রে হয়েছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এর ক্ষেত্রে এবং এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি ফোর এ ওয়াই এটা বের করতে চাই আচ্ছা এটা আমি আর একটা চারে দেখাবো যাই হোক এটা বাদ দিয়ে আমি ধরে আর ইকুয়াল টু ফোর এ কট থিটা কোসেক থিটা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স আমার আর একটা টার্ম জানতে হবে এই যে পি এস যে দৈর্ঘ্যটা পি এস এই পি এস কে বলা হয় ফোকাস দূরত্ব পি এস কে বলা হয় ফোকাস দূরত্ব যার মান হচ্ছে এ প্লাস এক্স সো এটা কিভাবে হয় এটা আমরা একটু গ্রাফের দিকে তাকালে এটা বুঝতে পারবো ইজিলি খুব ইজি আর একটা কথা না বললেই নয় এই যে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স বেসিক্যালি এটা কিন্তু এরকম ছিল না এটা ছিল ওয়াই মাইনাস জিরো স্কোয়ার ফোর এ এক্স মাইনাস জিরো সো আমার যদি চিত্রটা সবসময় এরকম যে থাকবে এমন তো কথা না আমার এরকমও থাকতে পারে সো এটার যদি স্থানাঙ্ক হয় আলফা কমা বিটা তখন আমি দিব ওয়াই মাইনাস বিটা স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স মাইনাস আলফা ওকে মানে এখানে হচ্ছে আমার শীর্ষ বিন্দু দুটো বসে যাই হোক এটাই হচ্ছে আমার পরবর্তীতে জাস্ট হালকা একটু বেসিক ওকে দ্যাটস অল